আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে ক্রমেই বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা ও মৃতের সংখ্যা 24 ঘন্টায় সনাক্ত 449 জন 3 জনের মৃত্যু খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় প্রতিপক্ষের গুলিতে ইউপিডিএফ প্রসিত গ্রুপের এক সদস্য সহ দুজন নিহত এবং সরকারি ঘোষণার পরও ধান সংগ্রহ শুরু না হওয়ায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওড় অঞ্চলের কৃষকরা শুনছিলেন বিআরপি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে আরও 449 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন 3 জন এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছে 6462 জন এবং মোট মৃত্যু হয়েছে 155 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় বুলেটিনে এসব তথ্য উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা দেশের বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও খুলনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক লকডাউনের হলো হচ্ছে কয়েকটি হাসপাতাল নারায়ণগঞ্জে একদিনে আক্রান্ত হয়েছে 84 জন জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন কামরুল জামান রাজীব নারায়ণগঞ্জে 24 ঘন্টায় দ্বিগুণ হয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জেলায় একদিনে 84 জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যেই লকডাউন শিথিল করে শিল্পনগরীতে চালু করা হয়েছে অধিকাংশ গার্মেন্টস জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 742 জন এদিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনার উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এক নারী মারা গেছেন পিরোজপুরের ওই মহিলা শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের লালপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে 20 বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে 6 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা 24 ঘন্টায় নতুন করে 13 জন সহ মোট রোগীর সংখ্যা 100 পৌঁছেছে হাসপাতালের কয়েকজন কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হয় সুনামগঞ্জের বিশম্ভপুর হাসপাতাল লকডাউন করা হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত 11 জন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নড়াইল জেলাকে লকডাউন করা হয়েছে 24 ঘন্টায় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সহ তিন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত সাত চিকিৎসক সহ আক্রান্তের সংখ্যা 13 জন ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক চিকিৎসকের করোনা শনাক্ত হয় হাসপাতালে কর্মরত 10 চিকিৎসক সহ 25 জন হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 6 চিকিৎসক ও 3 জন স্টাফ সহ জেলায় 10 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে লক্ষীপুরের কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন ডাক্তার সহ জেলায় মোট আক্রান্ত 34 জন জিনাইদহে নতুন করে 3 চিকিৎসক সহ 8 জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে খুলনা বিভাগের 3 জেলা যশোর জিনাইদহ ও নড়াইলে নতুন 18 জন এবং কুমিল্লায় 5 জন শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের 5 জেলা ও জয়পুরহাটে একজন ডাক্তার সহ 21 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে কুষ্টিয়ার খোকসার শিমুলিয়া গ্রামের একই পরিবারের 5 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে জেলার কুমারখালী উপজেলার ভূমি কমিশনার সহ দৌলতপুর উপজেলার 3 জন শনাক্ত হয়েছে কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের মধ্যে 158টি গার্মেন্টস কারখানায় সকাল থেকে সীমিত পরিসরে কাজ শুরু হয়েছে মালিকেরা জানিয়েছেন কারখানাগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি মানতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবে কারখানার বাইরে শ্রমিকদের চলাচলে সামাজিক দূরত্ব মানা সম্ভব হচ্ছে না এদিকে পুলিশ বলছে কর্মীদের সব ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম দিতে কারখানার মালিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত 25 মার্চ থেকে 5 এপ্রিল পর্যন্ত সব পোশাক কারখানা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় বিজিএমএ এবং বিকেএমএ পরে সরকারি সাধারণ ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে তা 25 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয় গত রোববার থেকে সীমিত আকারে পর্যায়ক্রমে কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠন দুটি খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় প্রতিপক্ষের গুলিতে পাহাড়ি সংগঠন ইউপিডিএফ প্রসিত গ্রুপের এক সদস্য সহ দুজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে বাঞ্ছরি প্রেস বাজারে গিয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছড়ায় এতে ইউপিডিএফ কর্মী অ্যাঞ্জেল চাকমা ওরফে বাবু ও অটোরিকশা চালক সুদীপ্য চাকমা ঘটনাস্থলে নিহত হয় ঘটনার পর সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এম সালাউদ্দিন 
ইউপিডিএফএ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থীদের দায়ী করলেও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে রাস্তা নিয়ে হামলার ঘটনায় দুই মাসের এক কন্যা শিশু নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় ওই এলাকার রাস্তা নিয়ে আগে থেকেই কাবির মিয়ার সাথে বিরোধ ছিল প্রতিবেশী জসিমের এর জের ধরে গতকাল বিকেলে তাদের স্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়া হয় এক পর্যায়ে জসিম তার দলবল সহ দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কাবিরের স্ত্রী জোসনার ওপর হামলা চালায় এ সময় জোসনা পাশের বাড়ির সাজান মিয়ার ঘরে আশ্রয় নেয় সেখানেও তার ওপর হামলা চালালে সাজান মিয়ার স্ত্রীর কোলে থাকা তার দুই মাসের ওই শিশুর মাথায় আঘাত লাগে রাতে শিশুটি মৃত্যু হয় এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ এদিকে নোয়াখালীর চাটখিলে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার ভাসুর সাজান সাজুর বিরুদ্ধে নিহতের নাম মরিয়ম বেগম পুলিশ জানায় রাম নারায়ণপুর ইউনিয়নের একটি বাড়িতে পারিবারিক কলহের জের ধরে সাজান সাজুর সাথে মরিয়মের ঝগড়া হয় এরপর সাজু ধারালো দা দিয়ে তাকে এলো পাথারি কুপিয়ে জখম করে পরে স্থানীয়রা মরিয়মকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয় এ ঘটনার পর পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেছে অভিযুক্ত সাজু তাকে ধরতে অভিযান অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে চাটখিল থানার ওসি আনারুল ইসলাম বগুড়া শেরপুরে যাত্রী বোঝাই একটি বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও চারজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সকালে চট্টগ্রাম থেকে নওগামুখী যাত্রীবাহী বাসটি হামছায়াপুর শেরুয়া বটতলা এলাকা অতিক্রমকালে পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে একটি ট্রাক কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে মহাসড়কে ওঠার সময় এই সংঘর্ষ ঘটে এতে ঘটনাস্থলে একজন এবং বগুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয় সরকারের ঘোষণার পরও সংগ্রহ শুরু না হওয়ায় ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না হাওড় অঞ্চলের কৃষকরা ফলে কম দামে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের এতে করে লোকসানের মুখে পড়ছেন তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ইসাক সুমনের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হোমান চেস্তে কথা ছিল সরকারিভাবে সারা দেশি কৃষকদের কাছ থেকে প্রতিমন এক টাকা দরে ধান কেনা হবে রোববার থেকে কিন্তু শেষমেশ ধান সংগ্রহ শুরু না হওয়ায় বিপদে পড়েছেন কৃষকরা পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় হাট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মোটা ধান বিক্রি হচ্ছে চারশো আশি থেকে পাঁচশো বিশ টাকা মন দরে চিকন ধান বিক্রি হচ্ছে সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় এরপরও ধান বিক্রি করতে পারছেন না কৃষকরা আশুগঞ্জে বন্ধ করে আসলে ধানের বাজার কম নিজের পরিশ্রম বাদ আর দু তিন দিন ধরে আসা গালাত বসে রয়েছি মানে ধান বেচতে পারতেছি না এরকম অবস্থা তো যদি চলে তাহলে আমরা জমি করার পরিকল্পনা একেবারে বাদ মিল মালিকরা বলছেন করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকট থাকায় ধান কম কিনছেন তারা তবে কম সুদে ঋণ পেলে এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব বলে মনে করছেন তারা তারা এও বলছেন সরকারিভাবে ধান সংগ্রহ শুরু না করলে ধানের দাম বাড়ার সম্ভাবনা কম চাউলের রেট পূর্বের রেটে এবছর নির্ধারণ করে দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ টাকা এবং ছত্রিশ টাকা কিন্তু এই রেটের কারণে ধান এবং চাউলের মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে না জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা জানান চলতি মৌসুমে জেলায় চোদ্দ হাজার তিনশো ষাট মেট্রিক টন ধান ও চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তবে ধানে আর্দ্রতা বেশি থাকায় সংগ্রহ এখনো শুরু হয়নি আমাদের যেহেতু প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে আছে সম্পন্ন আমরা প্রায় করে ফেলেছি আগামী মাসের চার বা পাঁচ তারিখ থেকে আমরা এই ধান সংগ্রহ শুরু করতে পারবো কোনোভাবে কোনো সুযোগই নাই এখানে কোনো মধ্যস্বত্ববর্গী সুবিধা নেবেন তারপরে যদি কোনো অভিযোগ আসে যে কেউ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং প্রকৃত কৃষককে বঞ্চিত করা হচ্ছে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেব সরকারি ধান চাল সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত বিউর রিপোর্ট এটিএন বাংলা নড়াইলের লোহাগড়ায় খাদ্যবান্ধ দশ টাকা কেজি দরের পঞ্চাশ কেজি চাল কালোবাজারে বিক্রির দায়ে এক ডিলারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ তার নাম আশরাফ আলী গভীর রাতে আরপাড়া গ্রামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় আশরাফকে পুলিশ জানায় গত পনেরো এপ্রিল স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে পঞ্চাশ কেজি চাল বিক্রি করে আশরাফ পরে বিষয়টি জানাজানি হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ওই চাল উদ্ধার করা হয় এ সময় আশরাফের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করার পর তাকে করার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে অসহায় মানুষের জন্য নিজের শেষ সম্বল পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রধানমন্ত্রীর তান তহবিলে দান করেছেন ঝিনাইদহের অটোরিকশা চালক রাজকুমার বিশ্বাস 
জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথের হাতে এই টাকা তুলে দেন তিনি রাজকুমার বিশ্বাস জানান শহরের নবগঙ্গা নদীর পারে সরকারি জমিতে বসবাস করতেন তিনি মাস দেড়েক আগে নদী দখলমুক্ত করার অভিযানে ঘর ভেঙে দেয়া হয় তার এরপর পরিবার নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যান তিনি তবে ঘর তৈরির জন্য কয়েক বছর ধরে সঞ্চয় করেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই টাকা দুর্গত মানুষের সেবায় তুলে দিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছেন রাজকুমার বিশ্বাস নাটোরের সিংড়া পৌর এলাকার তিনটি ওয়ার্ডের কর্মহীন দেড়শো পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে বিএনপি সকালে এসব সামগ্রী তুলে দেন মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইউসুফ আলী সহ বিএনপি নেতারা এ সময় দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সারা দেশে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম দূর করতে সেনাবাহিনীকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান দেশের সবচেয়ে লম্বা মানুষ কক্সবাজারে জিন্না তালি মারা গেছেন ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তিনি আট ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ছিলেন তার বয়স হয়েছিল চব্বিশ বছর হাসপাতালে চিকিৎসক অধ্যাপক নোমান খালের চৌধুরী জানান মস্তিষ্কের জটিল রোগে গুরুতর আক্রান্ত হয়ে গতকাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় জিনা তালিকে এরপর লাইফ সাফোর্টে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তার বাড়ি কক্সবাজারের রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের বড়বিল গ্রামে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা ও আশেপাশের এলাকার বিভিন্ন জেলার ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকা ইফতার সন্ধ্যা ছটা উনত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে ছটা ছত্রিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছটা বিশ সিলেটে ছটা চব্বিশ খুলনায় ছটা আটাশ বরিশালে ছটা সাতাশ রংপুরে ছটা ছত্রিশ এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছটা ত্রিশ মিনিটে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ